con Julio Broniman, un activista que conoce el tema de primera mano, lo presentamos y que nos acompaña a desmenuzar, a tratar de entender lo que pasa en los últimos días antes uh, de las elecciones del próximo cuatro, que se realizarán el próximo domingo 4 de junio. Uh, Julio, qué bueno que vienes, muchas gracias por acompañarnos, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todo el auditorio de Sin Censura. Un gusto estar nuevamente aquí en esta transmisión, precisamente para tocar este tema que está bastante, bastante candente con relación a las declaraciones del presidente el día de hoy en la mañana, con relación a, a, al asunto de Ricardo Mejía Berbeja, porque pues esto nos ha, es algo que... que pues no tiene precedentes, a lo mejor unos se lo esperaban, otros no se lo esperaban, pero es algo eh, que está bastante, 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 bastante candente. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a ir desmenuzando el tema y, y seguramente otros temas eh, los vamos a estar tocando también. Julio, dime una cosa para empezar. Este, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto puede pesar? Yo sé que mucho, pero este, en, en, el, en el ánimo de los coahuilenses un deslinde, otro es porque el presidente ya lo había hecho, un deslinde como el quiso hoy el presidente de la República de Mejía Verdejo, me Verdeja. Híjole, pues definitivamente las declaraciones del día de hoy del presidente de la República son declaraciones bastante duras, bastante crudas, bastante directas y mucho muy contundentes, ¿no? Pero yo quiero mencionar algo al respecto porque... Ha sido un tema muy caliente este asunto, el asunto de Coahuila, que si Mejía Berbeja está traicionando al movimiento, que si Guadiana, por todos los vínculos que tiene con un montón de, de, pues de chapulines, vamos a decirlo así, todo lo que se ha mencionado, no nada más en redes sociales, pero a mí me salta mucho y me llama mucho la atención porque el cuestionamiento en la mañanera del día de hoy prácticamente viene de una periodista que me parece ser que es del Reforma y ella normalmente no suele tocar temas relacionados a la política. Dentro de las otras cosas que llega a preguntar, parece ser que son temas como más de salud y cosas así, ¿no? Entonces, ojo, porque aquí viene del, 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 del Reforma. Digo, esta opinión que tengo es para hacernos pensar, no suponer, es para hacernos pensar y también para ponernos a investigar con el tema. Ahora, eh, debemos de tomar en cuenta que todo este comentario, eh, bueno, en las mismas redes sociales debemos de tomar en cuenta que aparece un video precisamente en la cuenta personal de un personaje que se llama, que es senador por Morena, de hecho tengo entendido que es senador suplente, es el suplente de, de, este, de Armando Guadiana Reyes Flores Hurtado. Él, eh, por lo que yo he visto, más o menos por lo que he estado investigando, eh, pues esta persona viene, al igual que otros tantos más, vienen emanados del PAN. ¿Ok? Y él, en un principio, como muchos otros, pues han sido operadores políticos de Monreal o han tenido mucha cercanía y han estado muy vinculados a, a, a Monreal. Ahora el hecho que ahorita él está como senador, él es el que está denunciando una fotografía que aparece, un anuncio espectacular, que a mí se me hace muy raro porque aparece como muy montado, como muy armado. Muy en, vez de ser un anuncio, en, vez, en vez de ser un anuncio espectacular, es un cartel grande, un, un anuncio espectacular como tal, pero está montado en lo que viene siendo la caja o el remolque de un bueno, la caja de un trailer a pie de carretera. Y aparece este, este personaje, que ya lo acabo de mencionar, haciendo toda esta denuncia y prácticamente se le está yendo a la yugular uh -huh, a Ricardo Mejía Bermeja, y que está usando la imagen del presidente sin la autorización, sin conocimiento del presidente, y también está mencionando inclusive... Que, que, que se está colgando de la imagen del presidente, dado que él prácticamente está traicionando al movimiento y se está yendo por la libre, por no querer, bueno, por en este caso por la vía del PT, al no querer aceptar o no estar de acuerdo con el resultado de la encuesta que se realizó en el estado de Coahuila. Encuesta que se realizó precisamente 
cuando Guadiana, cuando Guadiana estaba justo en el Mundial de Qatar. Uh -huh. ah, 